ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി വൽ വിത്ത് മേഡ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഡെറക്ട് വാൽക്കോട്ടിൻ്റെ ദ സി ഈസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പോമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോമാണ് പത്ത് സ്റ്റാൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് സ്റ്റാൻസിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ സേവ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡെറക്ട് വാൽക്കോട്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇദ്ദേഹം സായൻ ലൂഷ്യൻ പോയറ്റാണ് അതുപോലെ പ്ലേ റൈറ്റാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലിറ്ററേച്ചറിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് പതിനേഴ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയത്തിലേക്ക് പോകാം പോയത്തിൽ കോളനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിനി സ്റ്റാൻസ വൈസായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വേർ ആർ യുവർ മോണിമെൻസ് യുവർ ബാറ്റിൽസ് മാർട്ടീസ് വേർ ഈസ് യുവർ ട്രൈബൽ മെമ്മറി സേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രേ വാലറ്റ് ദ സീ ദ സീ ഹാസ് ലോക്കഡ് ദം ആപ്പ് ദ സീ ഈസ് ഹിസ്റ്ററി മഹത്വമേറിയതും എന്നാൽ കണ്ടെത്താനാവാത്തതുമായ അവരുടെ ചരിത്ര സംസ്കാര ഭാഷ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചരിത്രം കടലിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ഉത്തരം പറയുന്നു കടലിനെ കവി ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്കാരം ത്യാഗങ്ങൾ ഭാഷ തുടങ്ങിയവയുടെ കലവരയും അവരുടെ ഭയവും സങ്കടങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും ഇവിടെ കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഫേസ്റ്റ് ദർ വാസ് ദ ഹീവിംഗ് ഓയിൽ ഹെവി ആസ് കെയോസ് then like a light at the end of the tunnel the lantern of a carvel and that was genesis then there were the packed cries the sheet the morning exodus ee varil kavi parayunnathu karibi janathikku arajagathum pole enna baaram aayirunnu adayathu asamskrita enneye pole vaigdhidyam illathavarum ubhyoga shunyarum aayirunnu അങ്ങനെ കോളനിവാസികൾ അവർ സങ്കല്പിച്ചതുപോലെ കവിയുടെ രാജ്യമുണ്ടാക്കാൻ കപ്പലിൽ ഒരു വെളിച്ചവുമായി വന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകളെയാണ് ഇവിടെ കപ്പൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കപ്പലുകൾ വഴിയാണ് കോളനിസ്റ്റുകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയത് അവരുടെ വരവിനെ പോയറ്റ് ജെനസിസ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് കൊളോണിയലിസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കരീബിയൻ ജനതയെ അവരുടെ അടിമകളാക്കുക എന്നതാണ് എക്സോഡിസിൻ്റെ അർത്ഥം പാലായനം എന്നാണ് എക്സോഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസസിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം പഠിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ കഥയാണ് എക്സോഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബൈബിൾ റെഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ബോൺ സോൾഡേഡ് ബൈ കോറൽ ടു ബോൺ മൊസൈക്സ് Mandled by the benediction of the shark's shadow, that was the Ark of the Covenant. In the first stance, we have said that the colonialists are the main aim of Africa to bring the slaves to Africa. They are going to bring the slaves to Africa. Then, they are going to bring the slaves to Africa. Then, they are going to bring the slaves to Africa. Then, they are going to bring the bones to 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 the bones. ഷാർക്കിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മൊസൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഷാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന കോളനി വൽക്കരണക്കാരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കവിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മനോഹരമായ മൊസൈക്ക് കരീബിയൻസിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ദൻ കെയിം ഫ്രം ദ പ്ലക്കഡ് വയേഴ്സ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ദ സീ ഫ്ലോർ ദ പ്ലാൻജൻ ഹാപ്സ് ഓഫ് ദ ബാബിലോണിയൻ ബോണ്ടേജ് as the white cowries clustered like manacles on the drowned woman and those were the ivory bracelets of the songs of solomon but the ocean kept turning blank pages looking for history ivide kadal theerthu ninnu sangadagaramaya paattu kelkum ennu kavi parayunu babylonian bondage aanu ee vilaba gaanangal paadiyirikkunathu ബാബിലോണിയയിൽ യഹൂദരെ അടിമകളാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ബാബിലോണിയൻ എക്സൈൽ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ വളകൾ പോലെയും അതുപോലെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് പോലെയുള്ള കടൽ ശിലകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ദെൻ കെയിം ദെൻ മെൻ വിത്ത് ഐസ് ഹെവി ആസ് ആങ്കേഴ്സ് 
who sang without toms brigands who barbecued cattle leaving their child ribs like palm leaves on the shore then the farming rabbit mau of the tribal wave sallowing port royal and that was jana but where is your renaissance sense ee varigalil kavi parayunnathu കൊളോളിസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് അത്യാഗ്രഹവും ഒട്ടും ദയയില്ലാത്ത കണ്ണുകളുമായിട്ടാണ് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ആഫ്രിക്കക്കാരെ കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അവർ തുടങ്ങി അവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ആസ്വദിച്ചു റോയൽ ജമാനിക്ക പോർട്ട് ഭൂകമ്പത്തിൽ നശിച്ചതിനാൽ അവർ പ്രകൃതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിച്ചു ജൊന എന്നത് വലിയ ഫിഷിനെ വിഴുങ്ങിയ യുനിയയുടെ കഥയാണ് പോർട്ട് റോയലിനെ നാശത്തെ കവി ജുനയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു കവി വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ആഫ്രിക്കൻ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് സമാനമാണ് അത് യഥാർത്ഥ ചരിത്രമല്ല ചരിത്രം അന്വേഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്